প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এবং ঈদ মোবারক ঈদের পর প্রথম নাগরিক টিভির লাইভ একটি অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের মাঝে আজ হাজির হয়েছি আমি নাজমুল সাকিব এবং আজকে আমরা আলোচনা করব অনির্ধারিত কিছু বিষয় নিয়ে এবং সেই বিষয়টি হচ্ছে যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বেশ কিছুদিন আগে আমরা ঘুম থেকে ফেরত আসা মশিউর রহমান মামুন তার একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিলাম এবং তারপর আপনাদের অনেক ধরনের আমরা প্রতিক্রিয়া দেখেছি বা মন্তব্য দেখেছি তো সেগুলো নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব পাশাপাশি আমাদের সাথে আজ যোগ দিচ্ছেন নাগরিক টিভির সম্মানিত সিও টিটো রহমান তার কাছ থেকেও আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো আমি আমার অতিথি দুজনকে আজ আমন্ত্রণ জানিয়ে নিচ্ছি একে একে আমার সাথে আছেন নাগরিক টিভির সিও জনাব টিটো রহমান পরিবারের সাথে আপনি ঈদ করলেন তো এই অনুভূতিটা বা এই ফিলিংস টা একটু যদি দর্শকদের সাথে শেয়ার করেন আপনি জনাব মুসির রহমান মামুন আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ প্রথমে আপনাদের মাধ্যমে আমার দেশবাসীকে ঈদ মোবারক আর হ্যাঁ আমি সাত বছর পরে আমার ফ্যামিলির সাথে ঈদ করতে পেরেছি ন্যাচারালি আপনি সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে আবার আসুন এবং আপনি সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে তাহলে আবার যোগ দিতে পারেন আমি কেন যেন শুনতে পাচ্ছি না আপনি হেডফোন টি বাদ দিয়ে যদি সরাসরি কথা বলেন তাহলে হয়তো শুনতে পারবেন হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে যে আমরা শুনতপাচ্ছি সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তো এরপর যে আমি টিটো রহমান আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই যেটি যে আমাদের এই যে লন্ডনে আমরা একটি সফর করলাম এবং আমরা ওখানে আমরা আমরা গিয়েছিলাম মূলত ভ্রমণ করতে এবং তার ফাঁকে আমরা মশিউর রহমান মামুন তার একটি সাক্ষাৎকার আমরা গ্রহণ করেছিলাম এবং তারপরে আমরা একটি প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম পজিটিভ এবং নেগেটিভ অনেক ধরনের প্রতিক্রিয়া এসেছে এবং এজ এ সিও অফ নাগরিক টিভি আপনি এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন আমি আপনার কাছ থেকে একটু মন্তব্য জানতে চাই সাকিব আপনাকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকে যারা আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন এবং পরে যারা দেখবেন তাদেরকেও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং একটা জিনিস সাকিব আপনার বোধ হয় নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা যখন ইংল্যান্ডে যাই তার দু মাস আগে আপনি টিকিট কেটেছিলেন ইংল্যান্ডে যাওয়ার এবং আমরা নির্ধারিত মানে আমরা টিকিট কাটার পর অনেক পরে এসে মামুন সাহেব আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন তো তখন আমরা মামুন সাহেবকে জিজ্ঞাসা বললাম যে যেহেতু আমরা ইংল্যান্ডেই যাচ্ছি সো ওয়াই নট আমরা আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে পারি আমরা একটা ইন্টারভিউ তাহলে আমরা নেব আমরা যেহেতু ইংল্যান্ডেই যাচ্ছি আপনি যেহেতু ইংল্যান্ডে আছেন তখন উনি রাজি হলেন বললেন যে না ঠিক আছে সো এটা একটা ব্যাপার ছিল যে অনেকেই হয়তো ভুল বুঝে থাকবেন আমি জন্য এই কথাটা পরিষ্কার করলাম এবং মামুন সাহেব আসলে হয়তো উনিও উনাকেও আমি এই একই প্রশ্নটা করতাম যে আমরা মামুন সাহেবকে ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছি শুধু তুমি আপনি আমেরিকা থেকে আমি কানাডা থেকে ইংল্যান্ডে এই বিষয়গুলো হয়তো অনেকে প্রশ্ন তুলেছে অনেকে প্রশ্ন করেছে যে আমরা সাম হাউ আমাদেরকে যোগাযোগ করেছে যোগাযোগ স্থাপন করেছে আমাকে আমার সাথে ফোনে কথা বলেছে প্রথমে এবং তারপরে আমি তাকে আপনাকে সংযুক্ত করেছি যেহেতু উনি ঘুম থেকে ফিরে এসছেন এটি আমাদের জন্য একটি খুবই মানে মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি 
মানে যেহেতু আমরা মিডিয়াতে কাজ করছি সেহেতু আমাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ তো আমরা এটাকে ছাড়তে চাইনি আমরা ভাবছি যে ওয়াই নট আমরা আবারও তার ইন্টারভিউটা নিতে পারি কিনা সো এটা আমার মনে হয় দর্শক আপনাদের সকলের কাছে ক্লিয়ার যে এটা আমাদেরকে ফাইনে আমরা বেড়াতে গেছিলাম ইংল্যান্ডে আমাদের অনেক দিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল আমরা ইংল্যান্ডে যাব এরকম একটা পরিকল্পনা আমাদের ছিল ব্যক্তিগতভাবে আমারই চাপটা বেশি ছিল যে আমি ইংল্যান্ডে কখনো যাইনি আপনি তো সাকিব বেশ কয়েকবার গেছেন সো আমার তো যাওয়া হয়নি ইংল্যান্ডে সো এ কারণে আমি মূলত আগ্রহী ছিলাম ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তি তিনি গুম থেকে তিনি ফিরে এসেছেন এবং তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান এবং তার বক্তব্যটি তিনি দেশবাসীকে জানাতে চান তো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং এবং কাকতালীয় ভাবে দেখা গেল যে আমরাও লন্ডনে যাচ্ছি তো সেই হিসাবে কিন্তু আমরা ব্যাটে ব্যাটে বলে মিলে যাওয়াতে কিন্তু সাক্ষাৎকারটি আমরা করেছি এবং এটি সম্পূর্ণভাবে আমরা বলতে পারি যে এটি একটি ইম্প্রম টু একটি ব্যাপার ছিল কিন্তু এটাকে অনেকে রিলেট করার চেষ্টা করছে যেটা আমাদের একটা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছি আমরা অথবা আমাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে হয়তো পে করা হয়েছে এই এই লন্ডনে যাওয়ার জন্য ধরে নানা ধরনের গুজব মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা কিন্তু ছড়িয়ে দিয়েছে যেটা খুবই আনফরচুনেট না না ওইটাই যেটা বলতেছিলাম মামুন সাহেব আমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিল আমি মামুন সাহেবকে অব্দি যেহেতু উনি আছেন আমি প্রশ্ন করি যে আপনি যখন আমাকে প্রথম কল করলেন তখন আপনাকে আমি বললাম যে আপনি যেহেতু ইংল্যান্ডে আছেন সেহেতু আমরা আমরা ইংল্যান্ডে যাচ্ছি অমুক তারিখে ইংল্যান্ডে যাচ্ছি তখন আপনার ইন্টারভিউ তাহলে আমরা নেব এটাই তো আপনার সাথে আমার প্রথম কথা হলো আর কি হ্যাঁ মানে আমি আসলে একটু বড় করে উত্তর দিতে হবে আমাকে নিশ্চয়ই আপনার আমি নাগরিক টিভিটা সবসময় দেখি এবং দেখতে দেখতে আমরা অনেক সময় কিন্তু বাংলাদেশকে অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় যে বাংলাদেশ আপনি জানেন মেইন স্ট্রিম একটা নাগরিক টিভি আছে কিন্তু আমরা কিন্তু প্রথমে বুঝতাম না যে এই নাগরিক টিভি আর বাংলাদেশের নাগরিক টিভি যে আলাদা আমরা ভাবতাম হয়তো বাংলাদেশ থেকে নাগরিক টিভি যে কথাগুলো বলতে পারছে না এটা হয়তো বাইরের কোথাও থেকে ওই প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে জনগণকে জানাবার জন্য ই করে তাই নিয়ে আমরা দেখতাম তারপরে আপনাদের রেগুলার দেখা শুরু করলাম আপনাদের ওই যে একটা মুনিয়া হত্যাকাণ্ডের উপরে আপনারা একটা নারী অধিকার নিয়ে নারী অধিকার নিয়ে আপনারা কিছুদিন প্রোগ্রাম করলেন তো তারপর থেকে আমি আসলে নাগরিক টিভি সবসময় দেখি এবং দেখি নাগরিক টিভি খুব বস্তুনিষ্ঠ নিউজ করে তো এইভাবে তারপরে তো ধরেন আমার জীবনের অনেক চড়াই উতরাই পের হয়ে তারপরে আমি যখন আমার ইউকেতে ব্যাক করলাম এখানে একটা কথা বলে রাখি আমি প্রথম আপনাদের যে সাক্ষাৎকারটা দিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু আমি আমি অনেক কিছু ট্রমার মধ্যে তো আমি মনে রাখতে পারি না হ্যাঁ তো আমি নাজমুল সাকিব সাহেবকে বলেছিলাম আমি আসলে আমি জানাতে চাই না যে আমি লন্ডনে আছি তো যে কারণে উনি বলেছিলেন অজ্ঞাত স্থান থেকে তো এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন যে কোনো এক ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে কিছু কথা বলেছিল যে আমার প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় আমি কিন্তু বলে দিয়েছিলাম যে আমি লন্ডন থেকেই আমি সাক্ষাৎকারটি দিয়েছি তো এখানে নাজমুল সাকিব সাহেবের কোনো ভুল নেই উনি আমার অনুরোধের কারণেই উনি কিন্তু আসলে বলেননি তো তো আপনার আমি যখন লন্ডনে আসলাম আসার পরে তো আমি চিন্তা করলাম আসলে আমার এই কথাগুলো জাতিকে জানানো দরকার যে আমার জীবনে কি হয়েছে না মামুন সাহেব আমি আপনার 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 জীবনের ঘটনা পরে জানবো আমি জাস্ট আপনাকে জিজ্ঞেসা করেছি আপনি আমাকে প্রথম ফোনটা যখন করেছেন তখন আপনাকে আমি বলেছি যে আমি আমরা আমি এবং সাকিব আমরা দুজন যাচ্ছি ইংল্যান্ডে আপনার ইন্টারভিউ আমরা নিতে পারবো কিনা তখন আপনি বলেছেন হ্যান্ড আপনি নিতে পারবেন বিষয়টা হচ্ছে আমার সাথে আপনার কথা যখন হয় তার অনেক আগে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম টিকিট কেটেছিলাম ইংল্যান্ডে যাওয়া আপনারা মার্চে আসবেন 
मान এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে যে প্রশ্নগুলো নিশ্চয়ই আপনি আজকে আমাকেও জিজ্ঞেস করবেন আমিও জিজ্ঞেস করব আমিও হয়তো জানতে চাইব মামুন সাহেবের কাছে সো আমরা মনে হয় মূল মূল বিশ্বাস মধ্যে যাই আর কি মূল বিশ্বাস যাওয়ার আগে আমি যে প্রশ্নটি আমাদের লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল আমি মামুন সাহেবের কাছে করেছিলাম যে আপনার দীর্ঘদিন পর আপনি পরিবারের সাথে ঈদ করতে পেরেছেন তো ওই অনুভূতিটা যদি একটু বলেন তারপর আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব এই অনুভূতি তো আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তাই না ধরেন আমার ছেলে লাস্ট আমি যখন ঈদ করেছি তখন ওর বয়স সাত বছর আগে ক্লাস ওয়ানে পড়তো এখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তো এই সময় সে তো ভেবেই ছিল যে তার বাবাকে হয়তো মেরে ফেলেছে আমার মেয়েটা বড় তার সাথে কথা হতো ফোন এসে বুঝতো কিন্তু আমার ছেলেটা বিশ্বাসই করতে চেত না যে আমি জীবিত আছি তো এই একটা তো অনুভূতি তো আছে এটা আমি বলতে পারবো না আর আমরা করতাম কি প্রতি বছর ঈদে আসলে আমার ফুল ফ্যামিলি সহ আমরা গ্রামের বাড়িতে কিন্তু ঈদ করতাম আমরা কখনো শহরে ঈদ করি না তো আর আমি গুম হলাম দু হাজার পনেরো সনে আহ ফেব্রুয়ারিতে তেইশ তারিখে তারপর থেকে আমি আর আমার নিজের নিরাপত্তার কারণে আমার গ্রামের বাড়িতেও আমি যেতে পারিনি তো পুরোপুরি ঈদ যে আমি ভালোভাবে এবার করতে পেরেছি সেটা আমি বলবো না তবে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ মেহের বাড়িতে অ্যাটলিস্ট নিজের ছেলে মেয়ে আমার এখানে ফার্স্ট ব্লাড অনেক আত্মীয় স্বজন আছে সবার সাথে মিলে ঈদ করেছি আলহামদুলিল্লাহ এই অনুভূতি আমি আপনাকে এক্সপ্রেস করতে পারবো না আসলে তো আরেকটি প্রশ্ন যেটা অনেকের আমাদের দর্শক করেছেন সেটা হচ্ছে যে আপনি গুমের শিকার হয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে আবার আপনি গুম থেকে বের হয়ে আপনি একটি নিরাপদ আশ্রয় যে লন্ডনের মতো একটি দেশে আপনি চলে আসতে পেরেছেন কিন্তু অনেকের ভাগ্যে কিন্তু এমনটি ঘটে না অনেকেই গুম হয়ে যান তাদের আর হদিস পাওয়া যায় না এবং ইলিয়াস আলীর মতো একটি একজন এত বড় মাপের একজন নেতা তাকেও কিন্তু হদিস পাওয়া যায়নি কিন্তু আপনাকে হদিস পাওয়া গিয়েছে এবং আপনি লন্ডনের মতো একটি দেশে আপনি আসতে পেরেছেন তো অনেকের প্রশ্ন যে আপনি কি তাহলে ইলিয়াস আলীর থেকেও কি বড় কোনো ফিগার বা আপনার ক্ষমতার উৎস বা শক্তির উৎসটা কোথায় এটি কেউ প্রশ্ন করেছেন তো এটা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করেন আচ্ছা ধন্যবাদ সাকিব হ্যাঁ ইলিয়াস ভাই তো আমরা তো ধরেন ক্যাম্পাসে আমাদের ইলিয়াস ভাই সিনিয়র ছিল আমরা একসাথে ছাত্র রাজনীতি করেছি বিশেষ করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছি তারপরে আর আমার রাজনৈতিক কোনো ইতিহাস নেই আপনি দেখবেন দু হাজার বারো সালে আমি যখন আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স নেই বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ওখানে চোদ্দটা পুলিশের ভেরিফিকেশন সব জায়গায় লিখেছে আমি অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তো এনে আমি গুম হলাম দু হাজার পনেরোতে ইলিয়াস ভাই হলো দু হাজার বারোতে আমি আপনার তারপরে আমি তো দীর্ঘ ছ মাস পরে গুম থেকে আমাকে বের করে আমাকে সেনা বিদ্রোহের মামলায় যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে আমি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করব এরকম একটি মিথ্যা মামলায় আমাকে গ্রেফতার দেখালো গ্রেফতার দেখিয়ে আমাকে আপনার জেলে পাঠিয়ে দিল জেলে পাঠানোর পরে অলমোস্ট দেড় বছর পরে আমি আপনার জামিনে বের হই আমার তিন মাসের জামিন ছিল তারপরে এই জামিনটা আপনার তিন মাসের পরে ছয় মাস ছয় মাসের পরে এক বছর এইভাবে করে এক্সটেনশন হচ্ছিল জামিন মানে পারমানেন্ট জামিন যেটা বলে সেটা নয় তারপরে দু হাজার উনিশের দিকে এসে আমি পারমানেন্ট বেল পাই এবং রিট করে রিট অ্যাপসুট হওয়ার কারণে আমি বেল পাই আর ইলিয়াস ভাই তো তো অনেক বড় মাপের নেতা আমার সাথে তো ইলিয়াস ভাইয়ের তুলনা হবে না তো এখন আমি হয়তো আল্লাহ অনেক মেহরবান আমার প্রতি যে কারণে হয়তো আমি আসতে পেরেছি আর লন্ডনে কিন্তু নাইনটিন ফিফটি ফোর থেকে আমাদের ফ্যামিলির ইতিহাস ব্রিটেনে নাইনটিন আমার আমার নিজের আপন বড় মামার কবরও এই হ্যান্ডেন সিমেট্রিতে তো আপনার লন্ডনে আমি তো আগে থেকেই লন্ডনে থাকতাম আমি পনেরোই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম তেইশে ফেব্রুয়ারি আমি ব্যাংকক যাচ্ছিলাম ব্যাংকক এয়ারওয়েজের বোর্ডিং পাস কালেক্ট করার সময় আমার আই ওয়াজ পিকড আপ তো ডিবি পরিচয়ে তো আমার তো লন্ডনে আমার ফ্যামিলি তো লন্ডনেই ছিল এবং তারা ওই সময়টা বাংলাদেশে ছিল কারণ আমাদের আটই মার্চ টিকিট কাটা ছিল দু হাজার পনেরোতে লন্ডনে ব্যাক কার এই টিকিটটা আমার না এই টিকিটটা এই টিকিটটা আমি আপনাকে বলবো হ্যাঁ আমার টিকিটের কপি এখানে নাই আমি আপনার তো আপনার তারপরে আমি তো তখন ডিজাপেয়ার হয়ে যাওয়ার পরে একটা পর্যায়ে আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী সবারই তো শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে তাই না সবারই শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে তো আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার যখন ঢাকায় আপনার পুলিশ কর্তৃক হয়রানি হচ্ছিল বিশেষ করে আমার ওয়াইফ এবং আমার ছোট বাচ্চারা আমি আপনাদেরকে একটা ছবি দেখিয়েছি যে আমার বাচ্চা আমার ছবি নিয়ে কাঁদছে ছোট ছেলে 
ছেলে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে আপনারা লন্ডনে যখন এসেছেন দেখেছেন তো তখন আমার ফ্যামিলি চলে আসে ইউকে তে তখন কিন্তু তারা জানে না যে আমি বেঁচে আছি কিনা এখন নিন্দুকেরা অনেক কথাই বলবে কিন্তু বাস্তব আমাকে গুম করা হয়েছিল আমি মানে অজানা স্থানে ছয় মাস ছিলাম তারপরে আমি বের হলাম বের হওয়ার পরে আপনার বিভিন্ন চড়াই উতরাই বের হওয়ার পরে একটা পর্যায়ে আমি এসে আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে আমি মিট করলাম प्रतिटा गवर्नमेंट स्वाभाविक नक की रकम थे स्वाभाविक नक एक बार नक तुले फलारेखा तो एनारोन स्पाइनल कर्डे समस्या हो गए छोट गल्पते चाहिए अलाउ करें अपना खेला थे जो बांगलेश उल्टा पास घटना तत्कालीन मीडिया शुद्ध प्रचार कर आल्ला माल आल्ला मानुषारूप धारणा क्योंकि पुरो कथा जो शुना तो मीडिया करें जोग लम्बा शत्रुता 
এর বেশি তো আমার কিছু আর বলার নেই এখন কেন করেছে এই জবাবটা আপনারা যদি ওনার সাথে কথা বলেন উনি ভালো দিতে পারবেন এই আমার যেটা বলার ছিল সেটা আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলেছি তো এটা আমার মনে হয় আপনারা ওনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করবেন এটা কি এমন হতে পারে যে আপনার যে আপনার আপনি ব্যবসায়ী ছিলেন আপনার ব্যবসা বা আপনার আপনার বাড়ি গাড়ি এগুলো একটা দখল করার কি একটা অ্যাম্বিশন আমাদের এই আইজিপি যিনি তার এই ধরনের অ্যাম্বিশন থাকতে পারে যে একজন একটা সিভিলিয়ান একজন ব্যবসায়ী তার সম্পত্তি দখল করা এটা কারণ হতে পারে আমি দেখুন ব্যক্তি বেঞ্জি সাহেব এক জিনিস আর আইজিপি কিন্তু পোস্টটা একটা ইনস্টিটিউশন আমি সেই পদের আমি তো মনে প্রাণে বাংলাদেশি আমি ওই পথটা সমালোচনা করতে তো আমি নিজেও করব না কাউকে করতেও দিব না তবে হ্যাঁ অ্যাপারেন্টলি তো আমার ঘর বাড়ি দখল হয়েছে পুলিশের ছত্র ছায়ায় আমার স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে দেখানো হয়েছে আমার কাছে টাকা পায় আমার বাড়ি ঘর দখল করে নিয়েছে যেগুলো আমি মামলাও করে এসছি দেশ থেকে তো এর বেশি যেহেতু এখন এটা সাবজুডিজ এর বেশি আমি আসলে কথা বলতে চাচ্ছি না আসামির যে পরিবার তাদের নাম ভাঙিয়ে বা তাদের সাথে আপনাকে রিলেট করে তারা যে মানে একটি একটি ফ্রেম করার চেষ্টা করেছে আপনাকে এবং এখানে এই যে রিফাত নিলয় জোয়ারদার তার একটি স্টেটাস আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি লিখেছেন যে পাঁচই ডিসেম্বর ছিল তার পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি আবুল কাশেম জোয়ারদার তার মৃত্যু দিবস তো আমার আমার কথা হচ্ছে সেটাই যে তার সাথে কেন আপনাকে রিলেট করা হলো এবং এর মাধ্যমে ইতিহাস কেন বিকৃতি করার প্রয়োজন পড়লো সেটা যদি একটু আপনি ক্লিয়ার করেন শুধু এখানেই না তারা একটা প্রেস কনফারেন্সও করেছে যেখানে অনেক সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিল সেখানেও তারা ওই পরিচয় দিয়েছে যে বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পরিষদের আইন বিষয়ক সম্পাদক যদিও আওয়ামী লীগের কোনো সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পরিষদ নাই যেটা আমি খুঁজে পেয়েছি আর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নাম্বার আসামির সন্তান এখন দেখেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটা কিন্তু আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সংগ্রামের একটি মাইল ফলক মামলা যেখানে এক নাম্বার আসামি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব দু নম্বর আসামি ছিলেন কমান্ডার মোয়াজেম সাহেব কমান্ডার মোয়াজেম সাহেবের বাড়ি ফরচুনেটলি আমি পৃথপুর জেলার অধিবাসী এবং কমান্ডার মোয়াজেম সাহেবও ছিলেন নৌবাহিনীর উনি উনিও পৃথপুর জেলার অধিবাসী তো এবং আগরতলা সরন্ত মামলায় মোট পঁয়ত্রিশ জন আসামি ছিলেন সম্মানিত আসামি ছিলেন ৩৫ জন সেই ৩৫ জন আসামির মধ্যে একটি নামও কিন্তু আবুল কাসেম জোয়ারদার নাই কারণ এটা তো আপনি গুগল সার্চ দিলেও পাবেন আপনি বিভিন্ন ডকুমেন্টসে পাবেন কারণ এটা তো আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের সাথে জড়িত তো সেই মামলা যদি কেউ বলে এবং আপনার আপনাকে আমি ওই আপনার ফেসবুকের কথা অ্যাড্রেস আমি দিয়েছিলাম আপনি ওখান থেকে স্ক্রিনশটটা নিয়েছেন হয়তো এবং সে তো তার সময় টিভিতেও তার কথা বলা আছে সে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামি সন্তান পরিবারের সম্পদ নাকি আমি দখল করেছি তাহলে রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্র এবং আমরা তো বলি এখন চেতনার সরকার ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ সরকার তো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে তো সেই সরকারের আমলে কিভাবে যে মামলায় বঙ্গবন্ধু স্বয়ং আসামি সেই মামলাকে নিজে একজনকে অন্তর্ভুক্ত করে নিজে নিজেই করলো আর পুলিশে কমপ্লেন করার পরও পুলিশ কেন তাদের প্রশ্রয় দিল আমার প্রশ্নটা এখানে তো যেখানে ডিএসএ অ্যাক্ট ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে এত মামলা হচ্ছে বাংলাদেশে খেয়াল করেন যেটা আলোচিত এবং সেইখানে এটাই তো একদম একটা প্রকৃষ্ট মামলা ছিল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে রিফাত জিলায় জোয়ারদারের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য বিকজ সে সুবিধা নেওয়ার জন্য ইতিহাস বিকৃত করেছে অথবা তাও তাহাকে কেউ পরামর্শ দিয়েছে যে তুমি দেওয়ার কথাটা না বাড়ে কারণ জাতি তো মেসেজ পেয়েছে 
আর আমার এই কথার মধ্যে তো বুঝছেন যে এত বড় একটা ইতিহাস বিকৃত করেছে তার পিছনে কোনো একটা ভালো শক্তি না থাকে তো করতে পারেনি সে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু নম্বর আসামির সন্তান পরিচয় দিয়েছে তার বাবার নাম আবুল কাসেম জোয়ারদার কিন্তু আপনি ইতিহাসের धनमंडी थाना ओसि के रेकर्ड करा जाए ना कारो अनुमति छाड़ा कथा रेक जाए ना असहाय कार नाम उल्लेख करब बोलें तो बेचे थकते तैनाल तो आत्मय स्वजन देशे आ তো যদিও আমার আত্মীয় আমার সাথে যোগাযোগ রাখে না তো কিন্তু তারপরও তো তাদেরকে বিরক্ত করছে আমি আপনাদের মাধ্যমে আবারও বলি এই যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে যে মেইন এই হাতিয়ার দেখিয়েছে আর আমার সম্পত্তিটা দখল করার জন্য আমার এই মান্না ভাইয়ের সাথে আমার ওই যে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাটাকে সামনে নিয়ে আসে যে ওইটা দেখায় যে আমি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা আসামি पावरफुल क्षमता मानुषा সুন্দর ভাবে লন্ডনে আসেন এবং এসে আপনি এমন কিছু করবেন যাতে এই সরকারের ভেতরের একটি অংশ আপনার বক্তব্যের দ্বারা বেনিফিট হয় এবং তারা এটাও বলার চেষ্টা করছে যে নাগরিক টিভি হয়তো একটা ধোকাবাজির শিকার হয়েছে আপনার দ্বারা আমরা মিসগাইডেড হয়েছে এবং আপনি এসে এই সরকারেরই একটি মানে এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন এবং সেক্ষেত্রে আপনি নাগরিক টিভিকে ব্যবহার করেছেন অনুষ্ঠান করার পরে আমি অনেকের ফোন কল পেয়েছি এবং সবাইকে আমি বলেছি যে না যেই প্রশ্নগুলো এখন উত্থাপিত হচ্ছে আমরা তাকে লাইভে নিয়ে আসবো মামুন সাহেবকে লাইভে নিয়ে এসে আমরা এই কথাগুলো বলবো আমরা এর আগেই লাইভ করতে চেয়েছি উনি অসুস্থ ছিলেন উনি সময় দিতে পারেননি এই কারণে আমরা করতে পারিনি আজকে আমরা নির্ধারণ করেছি এরই মধ্যে অনেক প্রশ্ন রেজ করেছে তো আমার কাছে মনে হয় আমরা ওই জায়গাতে যদি একটু যাই যে প্রশ্নটা যেখান থেকে রেজ করেছে ওনার উত্তর থেকে অর্থাৎ আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন প্রশ্নের পরে যে কিভাবে উনি বেরোলেন এইখানেই মূলত প্রশ্নটা অনেকেই করছে তো আমি আমার মনে হয় যে একটু ভিডিও আপনি যে আপনি যে তার ইন্টারভিউ নিয়েছেন जस्टिसमत प्रचंड आक्रोशन सबकिल्प कर তো আমি এই বিষয়টা 
আলোকিত করতে চাই না বা সামনে আনতে চাই না কারণ তারা তো আমাকে উপকার করেছে না তো আমাকে হেল্প করেছে কেউ না কেউ হেল্প করেছে আর আমাদের তো জানেন বিশাল বাহিনী এখানে তো ধরেন খারাপ তো আজ থাকে কোনো মুষ্টিমেও কিছু লোক পুলিশ কি ভালো অফিসার নাই প্রচুর পুলিশ ভালো অফিসার আছে ধরেন আপনাকে অনেক পুলিশ অফিসার হেল্প করে কিন্তু আমাদের পুলিশরাই তো হেল্প করেছে আমার নামে গাড়ি চুরির মামলা দেওয়া হয়েছে আমার নামে গাড়ি চুরির মামলা দেওয়া হচ্ছে আমার নিজের বাড়ি নিজে করছি দখল করছি সেই মামলা দেওয়া হয়েছে আমি ধানমন্ডি থানার ওসিকে লিখিত আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছি আমার কাছে সেই কপিগুলো আমি সামহাও আমি জোগাড় করতে পেরেছি আবার বলছে আমার বাসার সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো খুলে নেওয়া হচ্ছে আমার বাসা দখল হয়ে যাচ্ছে আপনার পয়েন্ট পুলিশ উল্টো আমার নামে মামলা দিয়েছে আমার বাসা দখল করার জন্য আমার ড্রাইভার আমার পিয়ন তো এ করেছে তো তো আমি সেই জন্য আমাকে যারা হেল্প করেছে আমার নিরাপদ জায়গা আসার জন্য আমি তাদের নামগুলো বলতে চাচ্ছি না পাবলিক করতে চাচ্ছি না আচ্ছা ঠিক আছে আমরাও সেটা জানতে চাচ্ছি না কিন্তু আমি যে প্রশ্নটি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি সেটা আপনি কবে তাহলে এই যে একটি শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি হয়ে আপনি যে আসলেন এবং আমরা নাগরিক টিভি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমরা আপনার কাছ থেকে কথাগুলো শুনতে পারছি বা দেশ ও জাতিকে আমাদের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সন্তান ব্যারিস্টার র্যাবের মধ্যে যারা প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোক আছে আর্মি নেভি এয়ারফোর্স তারা কিন্তু মানুষের কখনো চূড়ান্ত ক্ষতি করে না বা ক্ষতি চায় না জঙ্গি টঙ্গি বা ওই রকমের সন্ত্রাসী পুলিশকে অবশ্যই জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে পুলিশকে যদি আপনি জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে না পারেন আপনি বাংলাদেশ থেকে গুণ খুন বন্ধ হবে না কারণ এটা ভিন্ন মত দমনের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় আপনার আমার তো শুধু আমার উপর অত্যাচার নেই আমার ওয়াইফ কে থ্রেট করা হয়েছে পুলিশ এসে ডিবি পুলিশ এসে আপনার আমার তো লিখিত স্টেটমেন্ট আছে যে আমাকে বেঞ্জি সাহেবের সাথে আমার প্রবলেম কোথায় অভিযোগ করছে তারা বলতে চাচ্ছে যে আপনি জিয়াকে এনলাইটেড করেছেন আপনি জিয়াকে ভালো বলেছেন আপনি বলেছেন আপনার মতো করে যে আপনি যেহেতু নিজে তার কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন এই সহযোগিতার কৃতজ্ঞতা হিসেবে আপনি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই জিয়ার সম্পর্কে তো অনেক কথাই আমরা শুনেছি তাই না জিয়া কি করেছে না করেছে এগুলো আমরা জানি তো আমি এটা একটা ব্যাপার এবং এটার সাথে আমার মনে হয় সাকিব কর্নেল অবশ্য প্রাপ্ত কে বলে শহীদ উদ্দিন খান সাহেব তার তার মতো করে বলেছেন এবং সামিও তার একটা রিসেন্ট একটা লেখাতে আমি একটু পড়ে শোনাতে চাই যে নাগরিক টিভি আর নাম বললেন জুলকার নাইন জুলকার নাইন সামি আচ্ছা আমি ওনাকে চিনি না আচ্ছা নাগরিক টিভির ইন্টারভিউতে মশিউর মশিউরের ঘটনা শুনে তার প্রতি সহমমিতা জাগতেই পারে কিন্তু পুলিশ হেফাজতে ডিজিএফআই এর এক কর্নেল নাকি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার ওই তথাকথিত কর্নেল নাকি বলে যে খুনি জিয়া জিয়াউল হাসান মশিউরের গুমের ব্যাপারে বাধা দিয়েছে জিয়া নাকি বলেছে এরকম নিরাপরাধ লোককে ধরে আনা যাবে না এটা আপনি কিন্তু আপনার ইন্টারভিউতে বলেছেন তারা চোখ বাধাই থাকতো তো তারপরে শুধু ডিজিএফ আই না সব সংস্থার লোকরা এসছিল কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আপনি যদি দশ বছর আগের বাংলাদেশ আর দশ বছর পরের বাংলাদেশকে হিসাব করেন হবে না তো তখন ওইখানে আমাকে একজনই তার আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ করেছিল এবং আমি কিন্তু তার নামটাও বলেছিলাম আমি যদি ভেইক কথা বলতাম তাহলে আমি তার নাম বলতে পারতাম না বিকজ আপনার উনি তো আর্মিতেই সার্চ করছেন এখনো 
আপনারা তো তাকে খুঁজে বের করতে পারবেন আমি তার পারমিশন নিয়েছি তার নাম আমি ব্যবহার করতে পারবো কিনা ভদ্রলোকের নাম কর্নেল আইনুজ্জামান এখন হয়তো ব্রিগেডিয়ার টিকিটার হয়ে গেছেন উনি আমাকে এসেছেন এবং উনি বলেছেন উনি ওনার সাথে এন এস আই টিমও ছিল ওনার সাথে এস বি টিমও ছিল ওনার সাথে অন্যান্য যেহেতু মামলাটা হয়েছে হলো বাংলাদেশ আর্মির কে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের তো সেই ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর লোক তো আমাকে ইন্টোগ্রেট করবে সেখানে এম আই লোক মিলিটারি লোকরা এসেছিল এখন স্বামী সাহেব কিভাবে বললো সেটা তো স্বামী সাহেব তো ওই জায়গায় ছিলেন না ছিলাম আমি বললেন স্বামীকে আপনি চেনেন না যথেষ্ট সম্মান করি এরকম একটি সুন্দর উনি একটা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন দেখলাম এনিওয়ে তো আপনার আমাকে বের হওয়ার ব্যাপারে কারা সহযোগিতা করে সাহেব বলেছি সেখানে কিন্তু আমি একবারের জন্য বলিনি যে জিয়া সাহেব আমাকে দেশ থেকে বের হতে হেল্প করেছে নট এট অল ইভেন এবং কি যেহেতু আমার মামলাটা ছিল আর্মি রিলেটেড এবং আমি জেল থেকে বের হওয়ার পরে আমি কারোর সাথেই আর্মিদের কারোর সাথেই আমি আর যোগাযোগ মেনটেন করিনি ফর দেয়ার সেফটি ফর মাই ওন সেফটি কারণ আপনারা দেখুন মান্না ভাইয়ের সাথে যে কথা বলেছে সেই গলাটাই তো আমার না আমার গলা না হওয়ার পরও আমার আমাকে নিয়ে ছ মাস ঘুম করে রেখেছে আমাকে অনেক স্টেটমেন্ট করার জন্য প্রেসারাইজ করেছে যেটা আমি আপনাকে আদেরকে আগেই বলেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করিনি সমিচিন তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা তারাও সমিচিন মনে করেনি হ্যাঁ বেঁচে থাকলে তারা রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পর যোগাযোগ হবে না বেঁচে থাকলে কারণ আমাদের তো ব্যক্তি সম্পর্ক আর আমাদের কমিউনিটিটা ডেভেলপ করেছে বিকজ আমি জানেন আমি গলফ খেলি আর বাংলাদেশে তো সবাই গলফ খেলে না এটা মানে সব ক্যান্টনমেন্ট গুলোর মধ্যে হলো গলফ ক্লাব তো এইভাবে তো একটা রিলেশনশিপ ডেভেলপ করে অ্যাপার্ট ফ্রম অল দিস থিংস আর আমি তো সবসময় বলেছি যে আমার আর্মিদেরকে খুব পছন্দ হয় ওদের ডিসিপ্লিন ওদের এটিকেট ওদের ম্যানার মামুন সাহেব এটাও কিন্তু জনশ্রিত আছে অনেক মানে অনেকের মধ্যে এই কথাটাও খুব পরিচিত বাংলাদেশে যে অনেক সুবিধাবাদী লোকজন অনেক মানে কি বলবো সমাজ বিরোধী মানুষ এই ইয়ে আর্মিদের সাথে রিলেশন ডেভেলপ করার জন্য তারা কিন্তু গলফ ক্লাবে যায় গলফ খেলতে এটাও রাইট এখন সমাজ বিরোধী লোক দেখুন আমার এই দীর্ঘ লাইফে আমার আজকে তো না আমি ধরেন যা আমি আপনাদেরকে একটা ছবি দেখিয়েছি যার নুরুদ্দিন খান যার সেনাপ্রধান সেই এসার সাহেবের আমলে আমার ওই সময় সেনাপ্রধানের সাথে এক্সেস সেই সময় থেকে টিল টু ডে আমি আর্মিতে সিঙ্গেল একটি টাকার ব্যবসা করেছি কিনা আমাকে দেখান আমি তো সুবিধাভোগী হলো আমি ব্যবসা করব সেনাবাহিনীতে আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি এটা সেনা ভবনে তোলা ছবি কিন্তু হ্যাঁ এটা সেনা ভবনে তোলা ছবি এই বাসাটা হোসেন মোহাম্মদ এর সাথে থাকতো তারপরে মাঝখানে হলো এই ভদ্রলোক হলো রুমি ভাই রুমি ভাই হলো আপনার বরিশাল জুটপিলার মালিক ছিল আমি গত কালকে না পরশুই জানতে পারলাম যে রুমি ভাই এখন বেড রিডেন উনি স্ট্রোক করে বেড রিডেন হয়ে গেছে আর পাশে একটা আমি এটা হলো উনিশশো নব্বই সালের ছবি কিন্তু আপনি বলছেন যে আপনি নাম উচ্চারণ করেন নাই জিয়ার কিন্তু জিয়াকে আপনি একটা কি বলবো একটা যেহেতু আপনাকে হেল্প করেছে যেহেতু আপনাকে দেশ দেশ থেকে বের হওয়ার জন্য ইয়ে করেছে সুতরাং জিয়ার সম্পর্কে আপনি কোনো কিছু বলতে চান না কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা যতটুকু জানি আমরা যারা অনলাইনে অ্যাক্টিভিজম করি আমরা যারা সাংবাদিকতা করি জিয়া সম্পর্কে নেতিবাচক সংবাদী সবচেয়ে বেশি আমরা শুনতে পাই হ্যাঁ আমরা আমাদের কাছে আমরা তার সম্পর্কে যা শুনি সেটা খুবই ভয়াবহ হ্যাঁ সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাকে ফোন করে অনেকে বলেছে আমি তাদেরকে বলেছি আমিও শুনেছি আমিও শুনেছি কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই যদি আমার কাছে প্রমাণ থাকে তাহলে অবশ্যই আমি জিয়া সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলবো তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে 
रिपोर्ट कर गुम विषय तो जेने भारत प्रत्यक्ष सहयोगता इलियास अलर गुमर विषय रिपोर्ट স্পেসিফিক্যালি ভারতের প্রসঙ্গটি এরিয়ে গিয়ে আমরা দেখলাম যে এটা অনেকটাই মানে একজন ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে গেল যেখানে বলা হচ্ছে যে এটা একমাত্র জিয়াউল আহসানের নির্দেশেই হয়তো এটা করা হয়েছে বা জিয়াউল আহসান তাকে নাকি প্লেনে ফলো করেছে কিন্তু প্লেনে প্লেনে যে ফলো করেছে সে ধরনের কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট তারা দেখাতে পারেনি এবং এটা পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ইলিয়াস হোসেন তিনিও কিন্তু একটি একটি ভিডিও করলেন এবং তার ভিডিওটি কিন্তু অনেকটাই বলা চলে যে ওই জেউল আহসানের পক্ষেই গিয়েছিল কিন্তু তখন কিন্তু কেউ বলেনি যে ইলিয়াস হোসেনের ভিডিও পক্ষে যাচ্ছে জেউল আহসানের কিন্তু আমাদের আপনার সাথে ইন্টারভিউটির পরে আমাদেরকে মানুষ ব্লেম করছে যে আমরা নাকি জেউল আহসানের পক্ষ নিয়েছি কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয় আমরা যেটা সত্য সেটা সাকিব এটা এটা নেওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে নাগরিক টেলিভিশন খুব অথেন্টিক নিউজ আমরা কভার করি আমরা আমরা কোনো ভুয়া কিছু বলি না আমরা কোনো গুজব ছড়াই না এ কারণেই হতো মানুষ আমাদের উপরে বেশি তো আমি যেটা আপনার কাছে জানতে চাই আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ইলিয়াস হোসেনের সাথে সামি বা তাদের এই গ্রুপের যে একটি যে একটি দ্বন্দ্ব চলছে ইলিয়াস আলীর এই গুমকে কেন্দ্র করে একজন বলছে এটা জেউল হাসান জড়িত আরেকটি গ্রুপ বলছে যে না এটা ভারতের র জড়িত আবার এখানে এ প্রসঙ্গে আমাদের ওই সাক্ষাৎকারটিকে অনেকে টেনে আনছে এবং এনে বলছে যে এখানে জিয়াকে একটা ক্লিন চিট দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেই এজেন্ডাই নাকি আমরা বাস্তবায়ন করেছি আপনার মাধ্যমে এ ধরনের নানা কথা আসছে তো এই সবগুলোর বিষয়ে যদি আপনি একটি রেসপন্স করেন उत्तर दीबें कई नागरिक फलोवर्सारे थामिय भाई निजस्वेदेश 
ঠিক আছে সুতরাং আমার মনে হয় যে বিষয়টা এরকম না আমি বলছি এমন কিছু করেছেন না করলে ওনার নাম আসবে কেন আমার কথা আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি যে উনি যদি না করেন তাহলে ওনার নাম আসবে কেন ওনার নাম এসছে উনি কিছু না কিছু তো করেছেন হ্যাঁ ওনাকে আমি ইন্টেলিজেন্স বলছি উনি কোনো প্রমাণ রাখেন নাই এই কারণে আমেরিকা তার আমেরিকান স্যাংশনে তার নাম আসেনি এটাও তো হতে পারে আমি এটাই বলছি আপনাকে আমি তো ওনার সার্ভিস কলিক না রাইট আমার আপন ভাই কি করে সেটাও তো আমি জানি না আমার সাথে ওনার ইন্টিমেসির লেভেলে আমার আমি ওনাকে যেটা দেখেছি ওনার কথা শুনেছি তো তাতে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে জিয়া কোনো কিছুর সাথে জড়িত নয় আমার মনে হয়েছে আমি সেটা বলেছি এখন আমার যেটা মনে হবে আপনারও সেটা মনে হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই আর আমরা আমরা ফ্রিডম অফ স্পিচের জন্য কথা বলি তাহলে আমি আমার যেটা মনে করব সেটা আমি বলতে পারবো না সেটা এখানে আমি আপনাকে একটু কন্ট্রিবিউট করি আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন সাকিব যেটা বলেছে সাকিবকে আমি কিন্তু কিছু কিছু জায়গা বলছি যে এডিট করব কিনা সাকিব বলছে না আনকার্ড আমরা ইন্টারভিউটা দেব তার কারণ আমাদের ক্ষেত্রে আমার এবং সাকিবের ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা আমরা একদম খুবই চমৎকার সো আমি ওকে বিশ্বাস করি ও আমাকে বিশ্বাস করে আমি ওকে রেসপেক্ট করি ও আমাকে রেসপেক্ট করে সো ও যখন বলেছে আনকার্ড দেব তখন আমি ভাবছি যে না তাই তো একজনকে ইন্টারভিউ নিতে গেছি আমরা ওখানে এডিট করব কেন তো ওয়াই না এটা আমরা আনকার্ডই দিয়ে দেই সো আপনার ইন্টারভিউটা আমরা আনকার্ড দিয়েছি আচ্ছা কোথাও কোনো কোথাও কোনো কিছু আমরা কাটিনি আপনার আপনার চ্যানেলে আমার ইন্টারভিউ যাওয়ার পর আমি যে হিউমিলিয়েটেড হয়েছি আমার অসহায়ত্ব নিয়ে কথা বলা হয়েছে একজন ভদ্রলোক সে আমাকে বলেছে মানে একজন ভদ্রলোক বলছে কেন নামটা বলুন আমি যেহেতু ওনার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ায় আছি আমি আইনি প্রক্রিয়ায় আছি আমার লয়ার মাকে নিষেধ করেছে যে কথা বলতে উনি একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা আমি তো ওনার নামটাই বলি বলি কারণ আমি তো আপনি বলতে পারেন যেভাবে বলছেন যে কর্নেল কে বলে শহীদ সাহেবের কথা বলছেন কর্নেল শহীদ সাহেব গতকালকে আমার সাথে কথা হয়েছে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে উনি যে একটা প্ল্যাটফর্মে গেছেন ওই প্ল্যাটফর্মের লোকজন তাকে যেভাবে প্রশ্ন করেছে উসকিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে বলতে বলেছে আপনার বিরুদ্ধে বলতে বলেছে এগুলো খুবই মানে আমাদের আমরা আমরা জানিয়েছি যে না এটা আসলে ঠিক হয়নি হ্যাঁ এটা আমরা যারা আমরা যারা এই হাসিনার রিজিমের বিরুদ্ধে কাজ করছি আমরা এই শৈরশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করছি না শৈরশাসন আমরা বলছি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কাজ করছি এই ফ্যাসিজ হাসিনার বিরুদ্ধে আমরা যারা লড়াই করছি অনলাইনে তাদের মধ্যে থেকে এই কথাবার্তাগুলো আমাদের ঐক্যকে আমাদের যে ইউনাইটেড যে মনোভাব এটাকে দুর্বল করবে এটা আমি তাকে গতকালকে জানিয়েছি এখন আপনি দেখেন আমাকে কাছে ভর দিয়ে হাঁটতে হয় উনি তো আমার খোঁজ দিতেই পারতেন আমি তো উনি বলেছেন আমি কবে গুম হয়েছি কবে ছাড়া পেলাম উনি কিছুই জানেন না উনি এত লেখাপড়া করেন উনি এত উনি জানেন না এটা তো আমার ঠিক হয়তো উনিও হয়তো এরকমের অত্যাচারের কারণে ওনার মানসিক অবস্থা ভালো নাই দেখে হয়তো ওনার মনে নাই উনি পেপারে পড়েছেন কারণ এগুলো তো জাতীয় পত্র পত্রিকা এসছে জি হ্যাঁ আমি যে গুম হয়েছি জাতীয় পত্র পত্রিকা এসছে তো তারপরে আর ধরেন আপনাদের ইউএস এর ঘর বাড়ি সব একরকমের না আমাদের ব্রিটেনে কিন্তু একটা জিনিস আছে সব ঘর বাড়ি প্যাটার্ন এক রকমের তো উনি ইউকে তে থেকে আমি ইউকে তে আছি এটাই উনি আইডেন্টিফাই করতে পারলো না হ্যাঁ তো উনি বললো আমি নাকি ইউএস এ তে গিয়েছি তা আমি তো রিসেন্ট ছয় মাসে ইউএস এ তে যাইনি আর আপনাদের সাথে ইন্টারভিউ আমি দিয়েছি যে কারণে আমি পরে ক্লিয়ার করেছি যে উনি বলেছে যেহেতু আমি ইউএস এ তে গিয়েছি তাই না আর ওনার পিছনে তো একসময় আমি দেখতাম ওনার কথাবার্তা বিশেষ করে কনক সরার আমি একসাথে জেলে ছিলাম আপনার 
আপনাদের সাথে আপনি কথা বলে পাবেন তাহলে ওনার পিছনে তো বঙ্গবন্ধুর ছবি থাকতো উনি যখন সাক্ষাৎকার দিতেন তাই না আমি আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ছবিও দেখেছি ওনার পিছনে হ্যাঁ আমি দেখেছি আমাদের নিরাপত্তা বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রী তার ছবি তার একসাথে আমাকে একটা ছবি দেখান না যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে বা বর্তমান কোন মন্ত্রীর সাথে বা কোন এমপির সাথে আপনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে নাই কিন্তু আপনার ইন্টারভিউ তো শেষে কিন্তু আপনি আবার খালেদা জিয়ার পক্ষে কথা বলছেন আচ্ছা আপনার আমরা আমরা যে দেশটায় বাস করি আমরা যে দেশটায় বাস করি এই দেশটা সব থেকে বেশি মানব অধিকারকে সংরক্ষণ করে তো আজকে আপনি ব্যক্তি খালেদা জিয়া অসুস্থ এটা তো আপনি স্বীকার করবেন নাকি জোর করে আনা হয়েছে জানি না তবে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন বেগম জিয়ার চিকিৎসার জন্য যদি পাঠানো হতো ওনার ছিয়াত্তর বছর বয়স উনি তো রাজনীতিতে আসবেন না রাজনীতি করবেন না হয়তো আপনাকে বলতে চাই যে আপনি কি জিয়া সাহেবকে জিয়া সাহেবকে এখানে কোন ক্লিন চিপ যেটা সাকিব বলল যে আপনি সেটা ক্লিন চিপ দিচ্ছেন কিনা আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে দিচ্ছি আপনার আমার মত আমার মত আর আপনার মত এক হবে না আমি তাকে ক্লিনচিত তাহলে আপনি জিয়া সাহেব যে এত অঘটন ঘটেছে যেগুলো আমাদের কানে এসছে আমরা জানছি এটা আপনি জানতেন না জাতি শোনেন ভাই অনেক আপনি জানতেন কি জানেন না আপনার শোনেন আপনি হয়তো একটা জিনিস জানেন যে ওই যে দুলা হোসেন সাইদির যেদিন ফাঁসির রায় হলো সেদিন আকাশে সাইদি সাহেবের ছবি দেখা গেছে ছবি সাইদিকে দেখা গেছে সারা বাংলাদেশ অনেক মেইন স্ট্রিম টিভি ক্যামেরা ছাদের উপরে নিয়ে ক্যামেরা অন করে রেখেছে যে সাইদি কখন দেখা যাবে সেইটা ধরবে এটা তো সারা বাংলাদেশের মানুষ জানে তার মানে কি সাইদিকে দেখা গিয়েছিল সাইদিকে তো দেখা যায়নি তো জানা আমার জানা থেকে আমি বলেছি আমি যেটা জানি সেটা বলেছি এখন জিয়া সাহেবের বিরুদ্ধে যদি আপনারা তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পারেন আপনি এটা আপনি যেটা বলছেন আপনি আপনার মত দিয়েছেন আমাকে বিব্রত করছেন মামুন মামুন সাহেব আপনি আপনার মত দিয়েছেন আমি কিন্তু আমি কিন্তু এটা বলছি না মামুন সাহেব আমি আপনাকে বলি আমরা যদি এই প্রশ্নগুলো এভাবে করি আপনি গুম হয়েছেন নির্যাতন হয়েছেন আপনাকে নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে তাহলে কিন্তু এর বেনিফিট চলে যাবে হাসিনার শেখ হাসিনার কাছে কারণ আমরা গুমকে অস্বীকার করতে পারি না আপনাকে গুম করে রাখা হয়েছে ছ মাস এই যে নির্যাতন হয়েছে আপনার ফ্যামিলি ফ্যামিলির প্রতি আপনার প্রতি আমরা গুমকে অস্বীকার করতে পারি না আপনার বিরুদ্ধে যারা বলতেছে যারা এই তারা কি আসলে এই গুমের বিরুদ্ধে মানে গুমের পক্ষে কাজ করছে কিনা এটাও আমাদেরকে জানতে হবে তারা তো কেউ গুম হয়নি আমি আমার ফ্যামিলির কাছে শুনেছি আমার ফ্যামিলিকে তো জিয়া হেল্প করেছে যখন পুলিশ ডিস্টার্ব করছিল একটা লোকের দ্বারা ভাই আমি তো উপকার পেয়েছি আমি কেন ভয় পাবো ভাই আমি তো পলিটিশিয়ান না যে সারা জাতির দায়িত্ব আমি নিব আমি তো ব্যক্তি মামুন আমি ব্যক্তি মামুন আমি যার দ্বারা উপকার পেয়েছি আমি তার কথা বলবো তাতে আমাকে কে কি বললো না বললো তাতে তো আমার তো কিছু আছে যায় না খোঁজ খবর দিয়ে এবং ছয় মাস পরে ফিরে আসাটা তো চারটে খানের কথা না পিছনে কার কেউ না কেউ তোমাকে হেল্প করেছে সামরিক বাহিনী রেলে আমি সামরিক বাহিনী অনেকেরই তো হেল্প পেয়েছি না আমি ছোট্ট একটা নিউজ দেখি দেখাই গতকালকে নিউজ এটি যে পাঁচই মে গণহত্যার তিন খলনায়ক জি এটা কোথায় প্রকাশিত হয়েছে আমার দেশে গতকালকে আচ্ছা গত আমরা যদি আমার দেশকে মনে করি যে তারা অথেন্টিক ইনফরমেশন দেয় দেওয়ার কারণেই তারা মানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দ্বারা 
সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছে যিনি যে সম্পাদক তার নাম মাহমুদ রহমান আমি ওনার সাথে একসাথে জেলে ছিলাম আচ্ছা তাই যদি হবে উনি কিন্তু কালকে রিপোর্ট করেছেন যে পাঁচই মে অর্থাৎ এই যে শাপলা চত্বরে যে যে নির্যাতন হয়েছে এখানে তিনজন খলনায়ক তো এরকম অনেক ইনফরমেশন আমরা জানি তো জিয়া সম্পর্কে আপনি জানবেন না কেন আমি লন্ডনে ছিলাম ওই দিন আমি পাঁচই মে যেদিন ওই ঘটনা ঘটে হেফাজত আমি ওই দিন লন্ডনে ছিলাম আর আমি তো জিয়া সাহেবকে ক্লিনচি দেওয়ার জন্য এখানে বসি নিয়ে আমি তার দ্বারা উপকার পেয়েছি আমার গ্রামের বাড়ি তার গ্রামের বাড়িও অলমোস্ট কাছাকাছি তো আমরা আমি সেটা বলেছি এখন আপনি যদি আমার মুখ থেকে বলাতে চান তো এটা তো হবে না আপনাকে আমি বলাতে চাচ্ছি না তো আমি আপনাকে কি বলছি যে আপনি আপনি প্রমাণ আনেন জিয়া যে জিয়া যে ইলিয়াস ফলো করেছে একটা ভাই শুনেন আপনি তো এটুকু বোঝেন একটা কার্নেল সে ওয়েল নন কারণ সে র্যাবে থাকতে অনেক মিডিয়াতে এসছে তাহলে সে ইলিয়াস আলীর মতন একজন সাবেক এমপি কে তার নিজের ফলো করতে যেতে হয় ভাই আমাকে বলেন আমি তো বুঝি না যে ডিজিএফ এর ভিতরের কাগজ কিভাবে বাইরে চলে আসে এটা আমার তো বোধগম্য নাই কারণ ডিজিএফ আই কিন্তু আর আপনি একটু আগে বললেন মামুন সাহেব যে ওই বাহিনীর মধ্যে তো কিছু দেশপ্রেমিক লোক আছে আপনারা কেন জিয়ার দিকে নিচ্ছেন আমাদের পূর্বের অবস্থান থেকে কিন্তু আমি এক চুলও নড়ে আসিনি যে যত কথাই বলুক আমি বলবো যে উনি নির্যাতিত হয়েছেন উনি নিপীড়িত হয়েছেন এবং সেটা আমার নিজের চোখে দেখা এমন নয় যে আমি ভার্চুয়ালি ওনার সাক্ষাৎকারটি নিয়েছি আমি ওনার বাসায় গিয়েছি আমি দেখেছি ওনাকে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয় আমি ওনার পেইন্ট আমি রিয়েলাইজ করেছি তো যারা বলার চেষ্টা করছে যে উনি এই সরকারের বেনিফিশিয়ারি আমি তাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা তো তাকে সামনাসামনি দেখেননি তিনি কতটা কষ্টে আছেন সেটা আমার নিজের চোখে দেখা এবং আমরা নিপীড়িত মানুষের ভয়েস হিসেবে কাজ করতে চাই এবং সেজন্যই কিন্তু আমি তাকে আমার আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা এনেছি তার সাক্ষাৎকারটি আমি আনকাট প্রকাশ করেছি এবং তিনি যদি ব্যক্তিগত ভাবে একজন জিয়াউল হাসানের দ্বারা উপকৃত হন সেটি বলার অবশ্যই অধিকার তার রয়েছে কারণ আমরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলি আমরা বলি যে আমরা সকলের বাক্স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি তো অবশ্যই যারা মামুনের সেই বাক্স্বাধীনতা রয়েছে যে তিনি যদি কারো প্রতি কৃতজ্ঞ হন এবং তার সেই কৃতজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করতে চান অবশ্যই তিনি সেটি প্রকাশ করার অধিকার রাখেন এবং আমাদের প্ল্যাটফর্মে তিনি সেটি করবেন এবং সেটি আমরা আমরা সেটিকে সেন্সর করিনি আমরা সেটি প্রকাশ করতে দিয়েছি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এটাও বলছি আমার দর্শক যারা দেখছেন যে আপনাদের কাছে যদি কোনো তথ্য প্রমাণ থাকে যে জিয়াউল হাসান আসলেই একজন অপরাধী বা কোনো একটা পার্টিকুলার অপরাধের সাথে তিনি জড়িত এ ধরনের কোনো তথ্য প্রমাণ থাকলে আপনারা আমাদেরকে দিন এবং তারপর দেখুন যে আমরা সেটি নিয়ে কথা বলি কি বলি না কিন্তু আপনি ঢালাভাবে একজন লোককে সমালোচনা করবেন বা বলবেন যে উনি খারাপ উনি খুনি বা উনি এটা করেছেন সেটা করেছেন কিন্তু এর সপক্ষে তো কোনো প্রমাণ আমি পাচ্ছি না কারণ আমাদের নাগরিক টিভির যে ইনবক্স এখানে কিন্তু আমরা প্রচুর তথ্য প্রমাণ কিন্তু আমাদেরকে অনেকেই দিয়ে থাকে আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই এক্ষেত্রে যে আমরা যখন আলেপুদ্দিনকে নিয়ে একটি রিপোর্ট করলাম যে আলেপুদ্দিন একজন কষাই এই র্যাবের এই লোক তিনি অনেক মানুষকে তিনি গুম করেছেন খুন করেছেন এটি আমরা প্রচারের সাথে সাথে আপনি বিশ্বাস করেন টিরো ভাই আমার ইমেইলে এবং আমাদের নাগরিক টিভির ইনবক্সে কিন্তু প্রচুর ভিকটিম আমাকে জানিয়েছে যে হ্যাঁ আমি আলেপের দ্বারা ভিকটিম আলেপ আমার নখ তুলে ফেলেছে আমাকে নির্যাতন করেছে আমার স্ত্রীর সামনে আমাকে মেরেছে আমার ভাইকে সে নিজে হাতে গুলি করেছে এরকম অনেকে অনেক কিছু আমাদেরকে জানিয়েছে ফোন নাম্বার সহ যোগাযোগ করেছে কিন্তু এই জিয়াউল হাসানের দ্বারা যে সরাসরি ভিকটিম কেউ আজ পর্যন্ত এরকম একটি ইমেইল বা একটি মেসেজ কিন্তু আমাকে কেউ দিয়ে বলেনি যে আমি জিয়াউল হাসানের দ্বারা আমি সরাসরি ভিকটিম হয়েছি বা উনি আমাকে এটা করেছে বা ওনার দ্বারা আমার পরিবার এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যদি কেউ থাকেন আমি বলবো আপনার আমাকে ইমেল করুন আমাকে জানান যে আপনি ভিকটিম আমরা মামুন সাহেবকে আনবো এবং আপনারা যে কোশ্চিন গুলো 
হচ্ছে এগুলো আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব এই তাকেও বলেছি এবং গত পরশু দিনও তার সাথে আমার কথা হয়েছে উনি উনি আমাকে তিন চারবার ফোন করেছিলেন আমি ধরতে পারিনি বলে উনি আপনাকে ফোন করেছে এবং পরবর্তীতে আমি তাক আমি সাবিকে ফোন করেছিলাম এবং আমার সাথে কথা হয়েছে এবং সাবিকে আমি বলেছি যে আমাকে কিচ্ছু না একটি প্রমাণ দেবেন জিয়া জিয়া সাহেবের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে এরকম এবং শুধু তাই না আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি বলতে চাই তারা যে নেত্র নিউজ একটি সংবাদ দিল যে তারা বলল যে ইলিয়াস আলীকে তিনি ফলো করেছিলেন প্লেনে করে এটি তো তারা ওই প্লেনের ডাটাবেস ঘেটেই তো তারা বের করতে পারে তারা তো অনেক তুখোর অনুসন্ধানী সাংবাদিক তো তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা প্লিজ ওই প্লেনের ওই ওটি দেখান যে জিয়াউল হাসান তাকে যে ফলো করেছিল ওই বিমানে এটি একটি প্রমাণ দেখান তাহলেই তো মানে খেলা মামলা মামলা ডিসমিস তখন আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ জিয়াউল হাসান আসলে অপরাধী এবং তিনি ইলিয়াস আলীকে ফলো করেছিলেন প্লেনে प्रचारित हम मानुष ए उमुक खेलना खिलाफी আমি তসলিম খালিফ সাহেবের সমস্ত রিপোর্ট দেখি এবং আমার কাছে মনে হয় উনি খুব অথেন্টিক রিপোর্ট করে হয়তো ওনার কাছে হয়তো ওই ডকুমেন্টস আছে উনি প্লেনে গেছেন হয়তো হয়তো ডিসক্লোজ করেনি আর আপনাদের এই দুজনের আলোচনায় তসলিম খালিফ সাহেবকে নিয়ে আমাকে নিলে আমি কিন্তু পার্টি হয়ে যাই কিন্তু আমি কিন্তু তসলিম খালিফ সাহেবের নিউজের কোনো প্রতিবাদ করিনি আমার কাছে মনে হয়েছে ঠিক আছে ইলিয়াসেরটাও দেখেছি মনে হয় ঠিক হয়েছে ঠিক আছে আর আমার কথা হলো আমি जड़ित क्या व्यक्ति चे दल बड़ दल देश बड़ से देश क्षति जो जियार द्वारा अपन साथ प्रथम सारी जियार विपक्षे कैम्पेन करब क्यों प्रमाण पाई मीडिया गुजब छड़ाल प्रकाशित मामुनसाब बोलबेना 
কার কারণ জিয়া হয়তো তাকে খুন করে ফেলবে বা মেরে ফেলবে হোয়াটএভার আমরা গোপন রাখব আমরা পরিচয় একটু মামুন স্যার আমরা পরিচয় গোপন রাখব এবং আমরা ব্যাপক প্রচার ব্যাপক ভাবে मानुषना सेंहिक আপনার রাস্তায় ট্রাফিক যখন বেড়ে যায় কন্ট্রোল করতে সেনাবাহিনীকে লাগে ওয়াসার পানির যখন প্রবলেম হয় তখন সেনাবাহিনীকে লাগে যখন কোথাও বড় আগুন লাগে তখন সেনাবাহিনীকে লাগে আপনার যে কোনো সময় তো রাস রিসোর্ট হিসেবে আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রয়োজন হয় তো আপনি ঢালা ভাবে সেনাবাহিনীকে খারাপ বলার সুযোগ নেই হ্যাঁ টপ ব্রাসে দুই চারজন খারাপ হতেই পারে সেটা তো হাতের পাঁচটা আগুন কি সমান আমি তো আপনারে বললাম পুলিশে পুলিশেও হাতে গোনা দুই থেকে আমি আমার মনে হয় যে 10 জন লোক খারাপ আমি আপনাকে বলি কিছু সব শুনেন পুলিশেও चरित्र हनन कर नारी सम्बोधन कर प्रधानमंत्री सरकार प्रधान महिला সে জায়গায় একজন একজন মহিলাকে একজন ভদ্র মহিলাকে যার বাবাও একজন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন হ্যাঁ ব্রাউনিয়ার বাবাও কিন্তু সেনা কর্মকর্তা ছিলেন তো সেখানে এরকমের হয়তো কোন কোনো ব্যক্তির বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের কারো নির্দেশে বা যেটা আমরা শুনেছি যা আজিজ সাহেবের নির্দেশে আইএসপি আর ওই এটা দিয়েছিল তো এটা তো আপনি তো হোল সেনাবাহিনীকে দায়ী করতে পারেন না पचंद कर सबकिना पसंद कर शब्द आविष्कार कर मदार अफ माफिया पुरो विषय करते कान्ट्री मैं सामने चले प्राइम मैनर मध्यम आजीजे अपकर्म से प्रकाश पे जाए सें प्रधान सबक सें प्रधान आजीज अहमे कई को तरफ क्या ना क्या तो सरकार 
এই যে আজকের এই একটা একটা এরকম দানবে পরিণত করতে সহায়তা করেছে শুধু শুধু তাই না সাকিব এই যে আমরা ব্যাংক ব্যাংকে ব্যাংক গুলো যে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই যে ব্যাংক খেকো তাদেরকে নিয়ে রিপোর্ট করছি কোন অ্যাকশন হচ্ছে আমরা যে এত দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা রিপোর্ট করছি কোন অ্যাকশন হচ্ছে সবাই কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর লোক সবাই প্রধানমন্ত্রী আমি আমি আমার ইন্টারনেটে যত অপকর্ম করছে যারা অপকর্ম করছে তারা দেখেন সবগুলোই প্রধানমন্ত্রী অল দা প্রাইম মিনিস্টার্স অল দা প্রাইম মিনিস্টার্স আপনার আচ্ছা আমি আপনাদের ইন্টারভিউতে একজনের কথা আমি উল্লেখ করিনি যার কথা উল্লেখ না করলে এটা মানে আমি মানে আমার নিজের মনুষ্যত্বই থাকবে না আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি যখন গুম হলাম তখন আমার ওয়াইফ সারের কাছে গেল সারের নাম অর্থনীতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বর্তমান সভাপতি প্রফেসর আবুল বারাকাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শিক্ষক এই সার আমার বাবা বেঁচে থাকলে যা করত না হয়তো তার থেকে বেশি স্যার করেছেন এবং সপ্তাহে একদিন জেলখানায় স্যার আমাকে দেখতে যেতেন স্যার আমাকে জেলের খরচটা সব স্যার দিতেন এবং আমি জেল থেকে বের হওয়ার পর যেহেতু আমার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ এবং আমার ব্যাংক ফ্রিজ করা এখনও কিন্তু আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সব ফ্রিজ করা তো নিন্দুকেরা অনেক কিছুই বলতে পারে আমার অবস্থা তো আমি জানি এবং আমার চলার পয়সাটাও কিন্তু স্যারের দেওয়া এবং আমি স্যার এবং এভরিথিং আমার স্যারের ওয়াইফ গত বছর মারা গেছে আমার মাতৃতুল্য উনি বার্ডেমের ডাক্তার ছিলেন প্রফেসর শাহিদা তো আমার চোখে গ্লু কমা যখন জেল থেকে ঘুম বের হলাম তারপরে গ্লু কমা ধরা পড়লো উনি এমন কোন চোখের ডাক্তার নাই সারের ওয়াইফ হ্যাঁ সে নিজে আমার ওই রিপোর্ট গুলো নিয়ে নিয়ে সব জায়গায় যেতেন স্যার আমি রাতে ঘুমাতে গেলাম কিনা ফোন করে খবর নিতেন আমি নিরাপদ জায়গায় রাতে ঘুমাচ্ছি কিনা জেল দিয়ে বেরোনোর পর আমি খবর নিতেন এবং স্যার একটা কথা বলতেন আমি যখন জেলে ছিলাম আমার জন্য একটা ভালো জায়গা পছন্দ করে রেখে আসো কারণ আমার কিছু লেখালেখি করতে হবে তো আমার তো জেলে নিবে তখন আমি ওইখানে বসে লেখালেখি করব তো আমার দেখা যদি সৎ মানে অনেস্ট টু দিওয়ার এক্সট্রিম হিজ প্রফেসর আবুল বারাকাত যে দেখবেন উনি জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন আমার ব্যবসা আমি বিক্রি করে দিলাম যখন স্যার জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলো আমাকে স্যার বললো কেন তুমি ব্যবসা বন্ধ করবা এবং স্যার দেখেন আমাদের অনেক সুবিধা নিতে হয় এখন আপনার সাথে আমার যে রিলেশনশিপ আমার কিন্তু সুবিধাগুলো ঠিকই থাকবে সবাই বলবে চেয়ারম্যানের পাওয়ার ইউজ করে আমি নিচ্ছি তখন আমি মন্ডল গ্রুপের কাছে আমার ফ্যাক্টরি আমি বিক্রি করে দিলাম হ্যাঁ তো স্যার একমাত্র ব্যক্তি যে ওনার চেয়ারম্যানশিপ পাঁচ বছরের তিন বছর প্লাস দুই বছরের চেয়ারম্যানশিপের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে হি ইজ দ্য ম্যান জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান যে পরের দিনই প্রেস কনফারেন্সে যে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সদ্য প্রয়াত মুহিত সাহেবের সপ্তাহে একদিন আমাকে জেলখানায় দেখতে যেতেন আমার ছেলে মেয়ের খবর লন্ডনে রাখতেন আমার ওয়াইফের সাথে কথা বলতেন আমার ওয়াইফও তার ছাত্রী তো এখন আপনার আমি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় আমি কৃতজ্ঞ আবুল বারাকাত সাহেবের কাছে এবং আমরা একটা বই লিখছি আমার এই গুম কাহিনী নিয়ে এবং এই বইটা উৎসর্গ করব আমি স্যার আর স্যারের ওয়াইফ আমার মাতৃতুল্য ওনার উনি এক বছর হয়েছে উনি ইন্তেকাল করেছেন এই এপ্রিল মাসে এই ওনার এক বছর পূর্তি হলো আপনারা ওনার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমি দেশবাসীর কাছে আবুল বারাকাত সাহেবের ওয়াইফের জন্য দোয়া চাই এবং আমার স্যারকে যেন আল্লাহ তালা দীর্ঘ হায়াত দান করে সেই জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমি দেশবাসীর কাছে দোয়া চাচ্ছি আর একটা জিনিস আমার প্রাণের বাংলাদেশ আমার সোনার বাংলাদেশ একদিনে হয়নি এই বাংলাদেশ এটা সেই বাউন্ন সন থেকে শুরু হয়ে একাত্তরে এসে আমি এই পতাকাটা পেয়েছি সেই ইতিহাস বিকৃত করে যে নতুন করে ভুইফোর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামি আবুল কাশেম জোয়ার্দার হয়ে গেল তো সেই আবুল কাশেম জোয়ার্দারের যারা পরিবারবর্গ আছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক এটা আমার দেশবাসীর কাছে যাবি আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনের মাধ্যমে প্রশাসন যদি নিরপেক্ষ হয় পুলিশ প্রশাসন যদি নিরপেক্ষ হয় আমি ধরে নিলাম নিরপেক্ষ তারা যারা আমার দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করছে যে মামলায় বঙ্গবন্ধু আসামি সেই বাবলায় আরেকজনের নাম ঢুকিয়ে দিয়ে তারা আমার সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে
পুলিশকে আপনি বলেন বোকা বানানো যেখানে পুলিশের আইজিপি সরাসরি জড়িত সেখানে আপনি কি করে এখানে ন্যায় বিচার আশা করেন আসলে আমার কাছে তো প্রমাণ নাই উনি সরাসরি জড়িত আমি অ্যাপ্রিহেন্ড করি তো কারণ আমার তো বলি যে আমরা বিবৃত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে কোনো ডিএস এর ডিসিটাল সিকিউরিটি একটা মামলা হয়নি তার বিরুদ্ধে আইসিটি এক বলি ডিজিটাল সিকিউরিটি এক বলি মামলা হয়নি এটা তো একদম প্রমাণ যে আগরতলা সরদ মামলার আসামি না 35 জন আসামি তো নাই কোন সাক্ষী বৈরি সাক্ষীও আবুল কাশেম জোয়াদদার নামে কেউ ছিল না তো এই যদি হয় বাংলাদেশের অবস্থা তাহলে আপনার তো ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নিয়ে আর দেখেন না অনেক লোক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বের হয়ে গেছে এজন্য তো আমরা বলি না যে আমরা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এখন আমরা বলি না তো যাই হোক সাকিব আমি আমি শেষ করার আগে আরেকটি বিষয় আপনি আপনার একটু রেসপন্স আমি নিতে চাই সেটি হচ্ছে যে কর্নেল শহীদউদ্দিন পার্টিকুলারলি একটি কথা বলেছেন যে আপনি নাকি সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল আজিজ তার বাসাতে ছিলেন এবং আপনি তার সাথে যে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন কর্নেল শহীদউদ্দিন খানের সাথে তো এই জেনারেল আজিজের সাথে আপনার কিসের সম্পর্ক ছিল বা এটি নিয়ে যদি একটু ক্লিয়ার করেন আপনি দেন প্রথমত জেনারেল আজিজ নটরডেম কলেজের স্টুডেন্ট আমিও নটরডেম কলেজের স্টুডেন্ট কে তারপরে আমরা একই মহল্লার মোহাম্মদপুরে একই মহল্লার তারপরে ওনার ভাই যেটা মারা গেছেন সে ছিল আমার বন্ধু তো ফারুক ভাইয়ের সাথে আমাদের সম্পর্কটা কিন্তু আজকের না তো ফারুক ভাই দু তিনে তার একটা প্রবলেমও হয়েছিল ঘাটাইলে থাকতে তারপরে ওইখান থেকে তার কুমিল্লায় পোস্টিং হয় এস আই এনটিতে পোস্টিং হয় ওই সময় যাই হোক যে কোনোভাবেই হোক ওই সময় সেনাপ্রধান হাসান মাসুদ চৌধুরী অ্যারোগেন্ট ছিল তাকে চাকরি থেকে বের করে দিবে তো ওই সময় ওইখানকার জিওসি যে ছিল সংগত কারণে আমি নাম বলবো না তা আমরাও চেষ্টা করেছি সবাই মিলে ওনার বড় ভাই আনিস ভাইও তখন এই যে আমার ওয়াইফের মামার কাছে নজ উনি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নজরুল ইসলাম ছিল মোহাম্মদপুরের সবাই চেনে তো এইভাবে আজিজ ভাইয়ের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে কিন্তু আমি কর্নেল শহীদ সাহেবের নাম কোনোদিন ওইভাবে শুনিইনি আমি কর্নেল শহীদ সাহেব আর আমিও ভাই ব্রিটেনে থাকি আমার কাজ করে খেতে হয় আমার কি দরকার শহীদ সাহেবের সাথে আমার পরিচিত হয়ে আমার তো শহীদ সাহেবের কাছে কোনো প্রয়োজন নাই আমার কাছেও শহীদ সাহেবের কোনো প্রয়োজন নাই আর উনি কেন এই কথা বললো আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমার সামনে এই ধরনের কোনো ঘটনা কোনো দিন ঘটেনি যে যেমন আদিজ ওনাকে বলেছেন যে আমার আমি ওনার সাথে পরিচিত হতে চাই এটা আমার নলেজে নাই তা উনি কেন বলেছে আমি সেটা জানি না কিন্তু সাকিব আপনার সাথে আমার ওই যে যেদিন আপনি আমার ইন্টারভিউ নিলেন তারপরে আপনার সাথে আমার টেলিফোনে একদিন কথা হয়েছিল তখন আপনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন যে জেনারেল সারোয়ার দিনে কি ওনাকে বলেছিল আমি ওনার সাথে মানে জেনারেল সারোয়ার দিন শহীদ সাহেবকে বলেছিল নাকি আমি শহীদ সাহেবের সাথে পরিচিত হতে চাই আবার আপনি বলছেন এখন বলছেন জেনারেল আজিজ সাহেব তখন কোনটা আমি তো কনফিউজড আপনি তার মাধ্যমে তার সাথে পরিচিত হয়ে চেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে আমরা মিস্টার ভুট্টোর সাথে যে টক সেখানে দেখলাম যে তিনি বললো যে আজিজের থ্রুতে আপনি তার সাথে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন আসলে কার থ্রুতে চেয়েছিলেন এটা আসলে হি নোজ বেটার আপনার ধরেন আমার আমি থাকি ব্রিটেনে কারণ আমি শহীদ সাহেবের একটা ইন্টারভিউ দেখেছিলাম কনক সরাইয়ের সাথে ওখানে উনি বলেছেন দু হাজার নয় থেকে উনি ব্রিটেনে থাকে আমিও ব্রিটেনে থাকি তো আমার ব্রিটেনে যেমন ওনাকে প্রয়োজন নাই ওনারও আমাকে ব্রিটেনে প্রয়োজন নাই কারণ এখানে আমি কাজ করলে আমার পয়সা আছে কাজ না করলে পয়সা নাই তা আমার ওনাকে খুঁজতে হবে কেন বা উনি তো ধরেন সেলিব্রিটি না যে কোন একজন সিনেমার নায়ক যে কারণে আমি দেখা করতে যাব তাও নয় বাংলাদেশের সংকট কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন গোড়া থেকে সংস্কার প্রয়োজন সিস্টেম পরিবর্তন রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি বনাম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষমতা কাঠামো পুনর্নির্মাণ বাংলাদেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে করণীয় কি রাষ্ট্র সংস্কারের পূর্ণ রূপরেখা নিয়ে নাগরিক টিভির নতুন আয়োজন নাগরিক ও রাষ্ট্র ভাবনা দেখুন প্রতি সোমবার রাত দশটায় নাগরিক টিভির
আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি তো শেষ করার আগে মিস্টার মামুন আমি একটি বিষয় মানে একটি একটি বিষয় আমি আপনার রেসপন্স নিব তারপর আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে দেবো সেটি হচ্ছে যে বেশ অনেক দর্শকই যেটি জানতে চায় বা জানার চেষ্টা করেছে আমাদের কাছে সেটি হলো যে আপনার রাজনৈতিক যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি নিয়ে কারণ আপনার সাথে আমাদের যে সাক্ষাৎকারটি ছিল সেটির প্রথম তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ মিনিট শোনার পরে কেউ কেউ ধারণা করতে পারে যে আপনি হয়তো সরকারের একটি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে এসেছেন বা সরকারের পক্ষে কথা বলছেন যে সরকারের লোকজন আপনাকে সহযোগিতা করেছে বলেই আপনি লন্ডনে আসতে পেরেছেন কিন্তু শেষ প্রান্তে এসে সাক্ষাৎকারের আপনি শেষ প্রান্তে এসে কিন্তু আপনি বলেছেন যে আপনি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি চান এবং তাকে আপনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নেত্রী বলে সম্বোধন করেছেন এতে অনেকেই কনফিউজ হয়ে যায় যে এই লোকটি একাধারে মনে হচ্ছিল যে হয়তো আমি পন্থী আবার শেষে এসে তিনি দেখা গেল যে তিনি খালেদা জিয়ার প্রশংসা করছেন এবং খালেদা জিয়ার মুক্তি চাচ্ছেন এবং আবার অনেকেই জানে যে আপনার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে যে তারা জানে যে আপনি সেনাবাহিনীর সাথে খুব ভেরি ওয়েল কানেক্টেড তো এ কারণে অনেকে কটাক্ষ করে বলেছিল যে এই মামুন তো আওয়ামী লীগ বা বিএনপি লীগ অথবা আর্মি লীগ এরকম ভাবে আপনাকে অনেকে অনেক কথা বলেছিল আপনি আসলে কি লিগ এটা আমি জানতে চাই আপনি কি আর্মি লিগ না আওয়ামী লিগ না বিএনপি লিগ আপনি কি লিগ আপনার মনে আছে আপনারা যখন আমার ইন্টারভিউ নিতে ইউকেতে এসেছিলেন তখন আমি আপনাকে একটা ডকুমেন্টস দেখিয়েছিলাম যে আমার যে পিস্তল এবং শটগানের লাইসেন্স সেটার মধ্যে এটা তো আপনি জানেন যে ভেরিফিকেশন হয় আমি কিন্তু ব্যবসায়ী হিসেবে লাইসেন্স পেয়েছি এবং হাইয়েস্ট ট্যাক্স পেয়ার হিসাবেই ও দেয় তো সেখানে কিন্তু আপনার দেখেন আপনাকে আপনি মানে ফটোকপিটা নিয়েও গিয়েছিলেন আমার কাছ থেকে তো ওখানে কিন্তু অন্তত চোদ্দটার ইনকোয়ারিতে লেখা আছে আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নয় আমি একজন ব্যবসায়ী ঠিক আছে আমি বেগম জিয়ার এখনো দাবি করছি আমি এখনো দাবি করছি ওনার সুচিকিৎসা দরকার এই ঈদের দিন কালকে আজকেই না একটা পত্রিকায় পড়লাম না দেখলাম যে উনি ওনার দলের নেতাদের সাথে দেখা করেছেন উনি হেঁটে ঠিক মতন বেডরুম থেকে ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত আসতে পারেনি আমি হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করা শুরু করেছি আমি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও যদি কোনো দিন এই অবস্থা হয় আমি তখন তার পক্ষে কথা বলবো আমি চাই দেশে গণতন্ত্র আমি চাই বাক স্বাধীনতা আমি চাই আপনার কি মনে হয় দেশে এখন গণতন্ত্র বা বাক স্বাধীনতা আছে আমি সালাম দিয়েছি মহিলা আমার থেকে বয়সে বড় আমি তো তাকে সালাম দিব এটাই তো স্বাভাবিক শত্রুকেও তো মানুষ সালাম দেয় আমি সালাম দিয়েছি তারপরে আমি প্লেনে ঘুমাই আমার আমার অটোমেটিক ঘুম চলে আসে আমি তো জানতাম না যে উনি থাকবেন তাহলে হয়তো ওই দিন আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে উঠতাম না কারণ আমাকে জার্নির মধ্যে আমি আমার হলো আপনার হাইফোবিয়া আছে আপনার ওই যে মনে হয় যে যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এই আমি প্রাণে ট্রাভেল করার সময় ওষুধ খেয়ে ঘুম দিই আমি তো জানতাম না যে উনি ওই ফ্লাইটে থাকবে তাহলে হয়তো ওই দিন ওষুধ খেতাম না তো আমি ওই যে দুবাই আসছে পরে আমাকে যখন সিট বেল্ট বাঁধতে বলছে সিটা করতে বলছে ওরা উঠিয়ে দিয়েছে আমি চলে গেছি আবার ট্রানজিটে এসে ফ্লাইটে উঠেছি তো এই হলো লন্ডন টু দুবাই পর্যন্ত আমরা পাশাপাশি ছিলাম আবার দুবাই থেকে ঢাকা কিন্তু পাশাপাশি ছিলাম না এখন যদি কেউ বলে এটা তো আমার জন্য ভালো মার্কেট প্রাইস বাড়বে আমার ধন্যবাদ আমি দশ কোটি টাকা খেয়েছি বসুন্ধরার কাছ থেকে এই রকমও তো প্রচার কেউ কেউ করেছে আমাদেরই বন্ধু ছিল তারা এক সময় এখনো বন্ধুই বলি শত্রু তো আর বলি না কিন্তু এই বন্ধুরাই বিভীষণের ভূমিকা পালন করেছে তবে আমি আমার দর্শকদের কাছে একটা জিনিস বলতে চাই আপনার অনুমতি নিয়ে সাকি নাগরিক টেলিভিশন ন্যায় সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকবে ছিল আছে থাকবে আমাদেরকে কোন অবস্থাতেই প্রথভ্রষ্ট করা যাবে না এবং আমরা অন্যায়ের অন্যায়ের বিরুদ্ধে থাকব 
ক্ষতিগ্রস্ত এবং নির্যাতিত হতে মানুষের পক্ষে থাকব আমাদেরকে আমরা যেখানে এই শেখ হাসিনার রক্তচক্ষুকেই পরোয়া করি না সেখানে আমাদের এই কে কি বলল উই ডোন্ট কেয়ার এবং সবশেষে বলতে চাই দর্শক আপনাদের জন্য যে যারা অপকর্ম করছে যা যারা অপকর্ম করেছে জিয়াউল হক হোক আর যেই হোক এক নম্বর দেশের এক নম্বর হোক আর দেশের দশ নম্বর হোক তাদেরকে সকলকে বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করানো হবে আমি টিনু সাহেব আপনার সাথে সুসায় সুর মিলি আবার বলি আপনারা যদি আমাকে যে ব্লেমটা করছেন বারবার আমি তো বুঝতে পারছিলাম জিয়াউল হাসানকে আমি ডিফেন্ড করি কিনা আপনারা যদি বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ দেখাতে পারেন আমিও আপনাদের সাথে জিয়ার প্রতিবাদ করব জিয়ার শাস্তি যাব জিয়ার বিচার চাব কিন্তু অকট্ট প্রমাণ ছাড়া একজনকে আসামির কাঠ গড়ায় যার কারণ উচিত না তার কারণ কি আমি বুঝি এটা কি হয় মান্না ভাইয়ের সাথে কথা বলেছে একজন গুম হলাম আমি গ্রেফতার থাকলাম আমি আপনার ইউটিউবে তো ওই বক্তব্যটা এখনো আছে দেখেন আর আপনার সাথে আমি কথা বললাম দুইবার দেখেন তাহলে মিথ্যা অপবাদ দিলে একটা ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে যায় আমি এই জন্য জিয়ার কথাটা বলেছি কারণ আমার কাছে প্রমাণ দায়িত্ব আর আমি উপকার পেয়েছি কিন্তু আপনারা যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে আমিও জিয়ার শাস্তি চাব বিচার চাব আমি এটাই আমার জনগণকে জানাচ্ছি যে আমাদের দর্শকদের প্রতি আমাদের প্রতি যেন দর্শকরা আস্থা রাখতে পারে আস্থা রাখে এটা আমাদের অনুরোধ কারণ আমরা ডিরিল্ড হব না এটা আপনাদেরকে নিশ্চিত করে বলতে পারি আমাদেরকে তবে আমি দর্শকদেরকে মানে ধন্যবাদ দিই যে তারা যে নানা সময় আমাদেরকে যে সন্ধের চোখে দেখেছে তো এটা ভালো এটি সন্ধের চোখে রাখা ভালো সবসময় কাউকে মানে ক্লিন চিট দিয়ে দেওয়া বা অন্ধ মতো বিশ্বাস করুক এটা আমিও চাই না আমিও চাই না যে আমাদের দর্শক আমাদেরকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করুক তারাও তাদের চোখ কান খোলা রাখুক বা আমাদেরকে যদি তাদের মনে হয় যে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছি তো সেটা নিয়ে তারা অবশ্যই তাদের মতামত জানাতে পারেন কিন্তু আমরা আমাদের দিক থেকে অ্যাসিওর করতে চাই যে ওই যে দশ কোটি টাকা আমরা খেয়েছি বা জিয়াউল আহসান আমাদেরকে টাকা দিয়েছে এই জন্য আমরা জিয়াউল আহসানের পক্ষে নিউজ করছি এই ধরনের কথাবার্তা যারা বলছেন এটা আসলে আপনারা না জেনে বলছেন কারণ এমন কোনো টাকা আসলে তৈরি হয়নি যেটা টিটো রহমান বা নাজমুল সাকিবকে কিনতে পারে তো এর বেশি আসলে আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাই সাকিব আমি আরেকটা কথা বলি শুরুতে টিটো সাহেব যারা বলেছিল আমি আসলে এটা ক্লিয়ার করা দরকার এই জন্য বলছি একদম শেষে টিটু সাহেব এবং সাকিব আপনারা লন্ডনে এসছিলেন তখন আপনাদের যে আলোচনায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনারা এখানে হয়তো একটি আইপিটিপি ওপেন করতে যাচ্ছেন সেটার স্টুডিও দেখার জন্য এসছিল যেটা প্রিফিক্স প্রোগ্রাম ছিল ওটার মাঝখানে আমি ঢুকে পড়েছি মানে আমার ইন্টারভিউটার মাঝখানে হয়েছে তো এখানে অনেকে বলেছে নাকি আপনাদেরকে আমার তো ভাই চলার পয়সা নাই আমি আপনাকে টাকা দেবো প্রত্যেকে তো সেটা ক্লিয়ার করলাম আর একটা জিনিস হলো আপনার আমি চাই একটা সুন্দর বাংলাদেশ একটা সুন্দর বাংলাদেশ একটা সুন্দর বাংলাদেশ আর আপনারা আপনাদের জায়গায় ঠিক আছেন আর আমাকে কিন্তু আরেকটা জিনিস ও বলিনি ডেভিড বার্গম্যান উনিও কিন্তু আমার সাথে বসেছেন আমার সাথে কথা বলেছেন আমার সাথে বিবিসি কথা বলেছে আমার সাথে ওই যে আরো আন্তর্জাতিক মিডিয়া গুলো কথা বলছে ইভেন আমি ডেভিড বার্গম্যানের কথাটা এই জন্য বললাম কেন আপনারা তসলিম ভাইয়ের কথা বলেছেন আমি তসলিম ভাইকে আমি অনেক খুব রেসপেক্ট করি তসলিম খলিলকে আমি খুবই সম্মান করি जियार विपक्षे जो कि अपनारा जो देखा पेंद जो कन्भिन्सड सत्य तो सबाई कन्भिन्सड है सत्य तो सबाई कन्भिन्स क्षतिग्रस्त होना कारण्यूमिलेटेड हो 
এবং বিশেষ করে আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎকারটি যাওয়ার পরে এই যে রিফাত নীলায় জোয়াদ্দার যে আমার ঘরবাড়ি দখল করেছে সে ডেইলি আমার আত্মীয় স্বজনকে হুমকি দেয় যেটা আমি খবর পেয়েছি আমার এক সোর্সের মাধ্যমে যে আমার বিরুদ্ধে আমার আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে মামলা করবে তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্কই নাই টোটালি সম্পর্ক নাই মামলা যদি করতে হয় আমার বিরুদ্ধে করুক আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু নিরাপরাধ কোনো লোককে যেন প্রশাসন হয়রানি না করে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদের মাধ্যমে আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রোটেকশন চাই আমি একটা আগামীকালকে যেহেতু অনেকদিন পর আপনাদের আমাদের দর্শকদের মানে যারা পছন্দ করেন ক্যাপ্টেন শহীদ সাহেবের বিশ্লেষণ উনি কালকে আসছেন আপনাদের আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য প্রায় এক মাস বিরতির পর এক মাস বিরতি এই রমজান মাসটিতে আমরা অনুষ্ঠানটি করতে পারি ঈদের পরে আমরা বলেছি শুরু করব তো আমরা কথা দিয়েছি আমরা কথা রাখতে যাচ্ছি যে আমরা ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত জনাব শহীদ ইসলামের সাথে আমাদের যে সাপ্তাহিক আয়োজন পোস্ট স্ক্রিপ সেটি নিয়ে আমরা আগামীকাল হাজির হচ্ছি আবার এটা আমাদের এই সাপ্তাহিক আয়োজনটি এখন থেকে আপনারা প্রতি সপ্তাহেরই আপনারা শনিবার আপনারা দেখতে পাবেন এটি বাংলাদেশ সময় রাত নয়টায় রাত নয়টায় রাইট এটা 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 বাংলাদেশ সময় রাত নয়টায় এবং এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস দর্শক আমরা বলতে চাই যে আপনাদের সমর্থনও চাই যে আজকে আমরা আবারও ব্যাপক অনুষ্ঠান আমরা শুরু করছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুরু করছি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কথাবার্তা আমরা বলছি আমাদের বিভিন্ন অতিথিরাও আসবেন মালিক এবং তার দুর্নীতির এবং অপকর্মের একটি বিস্তারিত নিয়ে আমরা প্রতিবেদনটি করেছি যারা এখনো দেখেননি অনুরোধ করবো আপনারা দেখে নিন যে কিভাবে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে এবং কিভাবে অর্থ লোপাট করে বিদেশে পাচার করা হচ্ছে এই নজরুল ইসলাম মজুমদারের মতো এই ধরনের দরবেশদের মাধ্যমে তো আমাদের আর্থিক সেক্টরটিকে যারা ধ্বংস করে দিচ্ছে এই ধরনের কালপ্রিটদেরকে আপনারা চিনে রাখুন এবং এদের মুখোশ আমরা উন্মোচন করা শুরু করেছি এবং আমরা পর্যায়ক্রমে এগুলো আরো করতে থাকবো তো আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন নাগরিক টিভির সাথে থাকুন এবং নাগরিক টিভির মাধ্যমে এই আমাদের দেশ এবং জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার বা আমাদের অর্থনৈতিক সেক্টরটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার যে মূল কারিগর যারা রয়েছে তাদের আমরা এক্সপোজ করছি আপনারা সেটি দেখবেন এবং এগুলো বেশি করে শেয়ার করবেন এবং মানুষকে জানিয়ে দেবেন এবং নিশ্চয়ই একদিন এদের প্রত্যেককে আমরা দেশ জাতি সামনে এদের একটি বিচারের মুখোমুখি করতে পারবো এবং সেই ক্ষেত্রটি আমরা প্রস্তুত করতে চাই এবং তার জন্যই মূলত আমরা এই আয়োজনগুলো করে থাকছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সাকি আপনি শেষ মানে আমি চলে যাচ্ছি দর্শকদেরকে প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য মানে ব্যাপক সমর্থন দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা আপনি আপনি যদি দর্শকদের উপর কিছু বলেন তারপরে অনুষ্ঠান ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত শহীদ ইসলামের সাথে আবার যেটা আমরা কথা দিয়েছিলাম যে ঈদের পরে আবার আমরা নিয়ে আসবো আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান পোস্ট ট্রিপ তো সেই পোস্ট ট্রিপ নিয়ে আমরা আগামীকাল আসছি ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত শহীদ ইসলামের সাথে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত নয়টায় তো আশা করছি অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখবেন তো এই প্রত্যাশা আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি